გამარჯობა მეგობრებო მე ვარ ქიმი რა და დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ პოპი პლეი თაიმ თაფთერ ორი შესაძლო თეორიებს თავის უდიდეს საიდუმლოებებთან ერთად ეს არის ჰაგი ვაგის მდედრობითი ვარიანტი კისი მისი რომელიც გამოჩნდა თამაში შუაში და დაგვეხმარო რომ შევსული ყავით ხარხნის ჩაკეტილ ზონაში რაც განსაკუთრებით უცნაურს ხდის კისის ასეთ ქმედებას არის მისი მშვიდი ბუნება ის არ გვესხმის თავს და არ მოქმედებს ბოროტა ჩვენს მიმართ როგორ ჩანს კისი არის თავისუფალი სხვა მკვლელ ცოცხალ სათამაშოებთან შედარებით როგორიცაა ჰაგი ვაგი და გრძელფეხება დედა რამდენიმე დღე გავატარე ფიქრში და ამ ინფორმაციების მოძიებაში თუ რატომ მოიქცა ესე კისი და რატომ დაგვეხმარა რომ შევსული ყავით ხარხნის დახურულ ზონაში საბოლოოდ მივედი დასკვნამდე და მაქვს რამდენიმე თეორია რადგან ამ თეორიების უმეტესობა ემყარება სპეკულაციებს გადავწყვეტ და შემეკრიბა ისინი ერთიანად და ერთ ვიდეოში ჩამესო ყველა ასე რომ დამიფასეთ შრომა და ალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი გააქტიურე ზარის ხილაკი და მოდი გამოვიკლიოთ რამდენიმე შესაძლო მიზეზი რის გამოც კისი მისი არ დაგვესხა თავს Bobby played time is Tamashisas პირველი შესაძლო თეორიის თანახმად, იმის შესახებ, თუ რატომ არის კისი მისი მეგობრული ჩვენი პერსონაჟის მიმართ. არის პირადად ჩემთვის ფავორიტი თეორია. მხოლოდ იმიტომ, რომ ფიქრობ, ეს იქნება ძალიან მაგარი დასასრული თამაშის შემდეგი ნაწილისათვის. ჩვენი თავგადასავლის დროს, სათამაშო სადგურის ხარხნის სიღრმეში, ჩვენ ვიგებთ, რომ ეს ტერიტორია ოდესღაც გამოიყენებოდა როგორც ობოლთა ტესტირების ადგილად. დეიტაიმ ქოს თანამშრომლებმა მიიღეს მინდობით აღზრდისა და შვილად აყვანის უფლება და იღებდნენ წილობას რამდენიმე ტესტში, რომლებიც მინი თამაშებით არის წარმოდგენილი. ფაქტობრივად, ჩვენ იძულებულნი ვართ მივიღოთ მონაწილეობა ამ სამ ტესტში. გზელფეხება დედის თვალყურის ქვეშ. მაგრამ დადასტურებული არაფერია, ჩემი პირადი მოსაზრება რომ ამ ტესტემა გამოიწვიეს სხვადასხვა ემოციები ობოლი ბავშვების გონებაში, როგორიცაა შფოთვა და შიში. კომპანიონები მიმულები იყვნენ მათვის დანიშნულ სათამაშოებზე. ისინი ობლებს კლავდნენ და შემდეგ კუდრეთით აღდგნენ თავიანთ პლასტმასის სათამაშოებში. კომპანია ქმნიდა ცოცხალ სათამაშოებს, რომლებსაც შემდეგ ყიდნენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თქვენ ხედავთ ამ კუდრეთით აღდგენილ საცდელ ობიექტებს. განსაკუთრებით ადრეული დასრული ნიმუშები ძალზე არასტაბილურად მოქმედებდნენ მკვლელობის განზრახვით. ჩვენეს პირადად განვიცადეთ მრავალი სათამაშოსგან, რომლებიც აქამდე გვხვდება ორივე თავში. მათ სურთ ჩვენთვის ზიანის მოყენება. ამ ჩანაწერში წამყვანი მეცნიერის მონაწილეობით თამაშის დროს ჩვენ გვესმის, რომ ის ახსენებს თუ როგორ მოითხოვდა ექსპერიმენტი ვინმეს, ვინც ჩაახშობდა ამ ძალადობრივ ტენდენციებს. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. ეს სუპრესორები გამოვიდნენ ობოლი ბავშვების სახით. როგორც ჩანს, ისინი არამარტო გამოიყენეს ექსპერიმენტებში, ცოცხალი სათამაშოების შესაქმნელად, არამედ ნება დართეს ეთამაშათ არსებული ექსპერიმენტებით. ბავშვებს ხონდათ ბუნებრივი დამამშვიდებელი ეფექტი ექსპერიმენტებზე, როგორიცაა გზელფეხება დედა. მათი ყოფნა აშორებს მის გონებას, ძალადობრივი ფიქრებისგან და ბუნებრივად აძლევს იმის საშუალებას, რომ იზრუნოს როგორც მშობელი. ამ ყველაფერს მიუყვავართ კისი მისისთან, თუ ის კვლავ მეგობრულია და მზადაა დაგვეხმაროს. მაშინ შესაძლებელია თუ არა მას ჯერ კიდევ ჰქონდეს წდომა თავის ობოლ ბავშვებთან. ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც პროტოტიპი გადაურჩა პატიმრობას, ბერმა სხვა ცოცხალმა სათამაშო მოკლა Playtime Cos პერსონალები და ისინი გაუჩინარნენ. რის შემდეგაც ქარხანა დაიხურა. ჩვენს დაბრუნებამდე 10 წლის შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ საიდუმლო მესეჯი, როდესაც პირველად გვიბიძგეს რომ მისული ყავით ქარხანაში სხვების გადასარჩენად. წერილში ნათქვამია, რომ ყველა ფიქრობს პერსონალების გაუჩინარებას 10 წლის წინ, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ ვაქვართ და მიგონიშნებს რომ ვიპოვოთ ყავილი. ეს ჩანაწერი როგორც ჩანს ბავშვების მიერ არის დაწერილი. დააკვირდით ასოების და მართწერის შეცდომებს, ისევე როგორც ბავშვურ ნახატს, ამიტომ შესაძლებელია ბელია რომ კისი მისი იქცევა ისე როგორც ბავშვების მცველი რომელმაც მოახერხა გადარჩენილი ბავშვების ჯგუფის დამალვა ეპიდემიური აფეთქების დროს ალბათ ახლა მათთან ერთად ცხოვრობს სამალოვში ხარხნის სიღრმეში ადგილი სადაც ვერცერთმა სათამაშომ ვერ შეძლო მისი აღმოჩენა ამ ბავშვების ყოფნა კისის ირგვლივ აძლევდა იმის გარანტიას რომ მათზე მოძალა და სათამაშოებისგან დაცულად ექცნო თავი და აშორებდა სიბნელეს რომელიც თითქოს ამ სათამაშოებს იპყრობს ასე რომ მომავალ თავში შესაძლოა ჩვენ აღმოვაჩინოთ კისის სამალავი და გადავარჩინოთ ბავშვები, რომლებიც ახლა სავარაუდოდ მოზარდები არიან და ჯერ კიდევ გამოკეტილები ქარხანაში.
მეორე თეორია აგებულია იმავე კონცეფციიდან. როგორც წინა, როგორც ადრე იყო ნათქომი, თითოეულ ამ ცოცხალ სათამაშოს შინაგანად ქონდა ძალადობრივი სიბნელე, რომელიც სავარაუდოდ ახლა მომდინარეობს გაბრაზებული ადამიანის სულიდან, რომელიც დაბნეულია ხაფანგში ჩავარდნილი და დამწყდეული სათამაშოს სხეულში. მეცნიერი ამ ვიდეო ფირზე აღნიშნავს, თუ როგორ გააგრძელებს წინსვლას მეცნიერების სახელით, რომელიც ცდილობს თავისი ნამუშევრის სრულყოფას ცოცხალ სათამაშო ექსპერიმენტებში. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. Amitom shesadzebelia, rom kisi misi erterti iqo bolo eksperimentebidan, romelit chatarda datsesebulebis datsemamde. Is iqo idealuri nimushi, an shesadzloa itkvas titkmis ru qopilits ki. Amis shemdeg, rogorts chans kisi damzaddeboda hagi wagis shemdeg, ta metsnieri aghnishnaus, rom hagi iqo erterti qolaze morchili eksperimenti. Experiment 1170. Huggy Wuggy remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. Asevo guesmis, rom popi moixenieb chuens personas rogorts srulqopils. Iset srulqopils rom dasanani ikneba dasakargat. Ra cheizleba migwanishnemdes, rom chuen titonu art satsdeli obyekti. An sul mtsire ase khvedavs is. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. ასე რომ ამ ექსპერიმენტის ფარგლებში სრულყოფილების ცნება შექმნეს რაღაც სუფთა და ძალადობრივი ტენდენციებისგან დაცლილი. ნამდვილად არის ის, რასაც ცდილობდა თამაშის დროს მეცნიერების გუნდი და შესაძლოა კისი მისი იყო შესანიშნავი ექსპერიმენტი, რომელიც მათი კვლევის კულმინაციას წარმოადგენს. ვინც არის სრულიად მორჩილი როგორც ბავშვი, ისე ზრდასრული. ეს ნიშნავს რომ კისი დაგვეხმარება მომავალ თავებში და შესაძლოა იბრძოლოს ჩვენთან ერთადაც კი როგორც მოკავშირე. საბოლოო თეორია ყველაზე მარტივია და შესაძლოა იყოს ყველაზე ზუსტიც. თუ ჩვენ უბრალოდ მივიღებთ ყველა მტკიცებულებას მინიმალური მნიშვნელობით. ოპი პლეიტაიმის თამაშის დროს პირველ თავში თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ ჰაგი ვაგისთან პირველი შეხვედრისას. ის იღიმება ისევე როგორც კისი მისი, თან დახმარების ხელს მოგვაწვდის და გვაძლევს გასაღებს ელექტრო ოთახში შესასვლელად, რადგან შემდეგ გავაგრძელოთ თამაში, ისევე როგორც კისი მისი ქაჩავს ამ ბერგეტს, რათა აწიოს კარებში, რომელიც გვიკეტავს ჩვენ გზას თუმცა ჰაგი მოგვიანებით გახდა ველური და თავს დაგვესხა ამ ლოგიკით სავარაუდოა რომ ეს სათამაშოები მაშინვე არემორჩილებიან მათ ძალადობრივ სურვილებს არამედ თანდათანობით სიბნელე ინარჩუნებს მათ და ექვემდებარებიან უფროსებს როგორც ჩანს მაშინ როდესაც ბავშვები მოქმედებენ მათზე ისინი ხდებიან კეთილები ხოლო პირიქით როცა უფროსები ექვემდებარებიან მათ ხდებიან აგრესიულები და ყოველფერი საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ჩვენ ამას ხედავთ გრძელფეხება დედასთან, რომელიც რაც უფრო მეტად ისრდება სიგრძეში, მით უფრო სურს ჩვენთვის ზიანის მოყენება და იმყოფება ჩვენ სირგულით. ასე რომ, როცა კისი მისი მეგობრულია მეორე თავში, თუ ეს საბოლოო თეორია სწორია. ის შეიძლება იყოს მესამე თავში ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მტერი, რომელიც გამოგვეკიდება სხვადასხვა ადგილებში, ისევე როგორც ჰაგი ვაგი მოგზდება პირველი თავის ბოლოს. მისი სიბნელე ახლა კიდევ ერთხელ გაჩახდა. დღევანდელი ვიდეოც დასასრულს მიუახლოვდა და გესაუბრეთ სამი შესაძლო თეორიის არსებობაზე, რაც ახსნილა კისის ქცევას პოპის თამაშის დროს. მეორე თავში იმედიმაქს მოგეწონათ ეს ვიდეო და თქვენთვის გასართობი და საინტერესო აღმოჩნდა. თუ ასეა მაშინ აუცილებლად დამიფასეთ შრომა და ლაიკეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ძალის ხილაკი, რადგან არ გამოგჩეთ მომდევნო საშინელებათა თამაშებთან თუ პერსონაჟებთან დაკავშირებული კონტენტი. მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს და ჩვენ კი უკვე შევხდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.